एपी पॉल सेट टी एस पॉल सेट ए पी आर जे सी टी एस आर जे सी एग्जाम की प्रिपेर स्टूडेंट्स कोसम मल्टी मैथ्स बे सतोष यूट्यूब झानल्लो टेन्त क्लास मैथमेटिक चाप्टर्स अन्नी चाप्टर्स की संबंधी का फार्मलास एग्जापल तो वीडियो वस्तू उ कंपलसरी ानल सब्सक्रैब्को का प्रिपेर अपड़की मैथमेटिक्स क्वेश्चन साल्व चेयड़ी रावाली कांपटेट एग्जाम क्रैक चेयर अंटे अच्छे दाने कोसम मॉप टेस्ट रायांट मल्टी मैथ्स डाट इन इध मैं वे सैटू वे सैट प्रीविय इयर क्वेश्चनस अलगे प्रती चाप्टर की संबंधी इंपारटे मोडल क्वेश्चनस मिक्स मॉक टेस्ट पेपर्स रेडी चयन जरिए कंपलसरी अंदर मल्टी मैथ्स डाट इन वे सैट विजिटी डिस्क्रिपन लिंक हाई फ्रेंड्स कैन सतोष कुमार एपी पॉल सैट टी एस पॉल सैट एपी आर्जेसी टी एस आर्जेसी एग्जाम प्रिपरेशन को संबंधी टेन्त क्लास मैथमेटिक्स फस्ट चाप्टर रि नंबर सैकंड वीडियो यह वीडियो में मन याशनल नंबर गुरी कंप्लीट डेपा इंपारटे पाइंट्स अभी चाहूँ वीट की संबंधी शार्ट कट्स अंड वीडियो में मन को कांसप्ट बेसको पॉली सैटो लेदा कांपटेट एग्जाम को वे बिट्स ये विधि अड़कोचना एग्जापल तो फाइव टू सिक्स प्रॉब्लम चुदा कंपलसरी दी मुझे वीडियो को चूँ दी मुझे वीडियो का नंबर सिस्टम में पर्फेक्ट स्क्वे नंबर वरुक ना दिन कंटिवेशन पार्टी मैट सर याशनल नंबर अंटे द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म आफ पी बै क्यू क्यू इज नाट ईक्वल टू जीरो पी काम क्यूआर इंटीजर्स आर् को प्राइम्स अंत मन रूपन अटे पी बै क्यू अटे पैन एना नंबर उड़ो कंबर उड़ो सो इध न्यूमरेटर इध डिनामेटर यह विधा और फ्राक्षन फाम लो मन नंबर रास्ता कदा आ नंबर अंटनीशनल नंबर पीलिस्टा ओके अच्छे केवल फ्राक्षन फाम का पक कंडीशन चूस फ्राक्षन फाम को रायगल अलगे डिनोमेटर जीरो मुंकूद अलगे रे नंबर इंटीजर्स अदा को प्रेम्स अना पर्वे को प्रेम्स अंत एम का फर् एग्जापल टू का थ्री तस्कोटी को प्रेम्स वन तो तप इंक दें तो डिजिबल अवबू ओके मन रे नंबर को प्रेम नंबर से तेरवाली अंत आ रे वन तो तप इंक दें तो डिजिबल अवकूद अलांट वाट को प्रेम्स सो इक रास रे वालूस इंटीजर्स अवच्छ लेकिन को प्रेम्स अना प्रॉब्लम ले सो ई कंडीशन साफे नंबर अभी राशनल नंबर पीलिस्टा चाल चाल इंपारटे मूड कंडीशन गुर्पेवाली नैक्स्ट राशनल नंबर से मैं कैपिटल क्यू तो डोटा सो स्टाड फाम को रायगे क्यू इज इक्वल टू सैट आफ अंत यह कंडीशन ने साफेस्टू उ नंबर ओक कलेक्शन मन कैपिटल क्यू तो डोटा ओके अभी चाल चाल इंपारटे एव्री इंटीजर और निम्स एग्जापल तो मैं कुछ चौदा चौं टू बै थ्री राशन नंबर अभी ईजी का राशन नंबर एंटे चूडा पी बैक्यू फाम डिनामेटर में जीरो पी काम क्यू टू काम थ्री अने विंटे चलते कदा सो राशन नंबर अरे मैनस वन बै फाइव राशन नंबर कदमी राशन नंबर वन बै जीरो राशन नंबर राशन नंबर कदमी का वन बै जीरो डिनामेटर का जीरो उड़दानी राशन नंबर का ओके सर सैकड़ पाइंट एव्री इंटीजर कैन बी रिप्रजेड ऐस पी बै क्यू अंत यह मूड कंडीशन साफेगा मन इंटीजर्स अंटी रास्कुँ अंत इप्ड इंटीजर्स अंत ये वस्तु जीरो वन टू थ्री सो इट पक पाजिट इट पक नव वस्ताई वीट चोटा की फाम को रेव कदा रिप्रजेंटी अन इप्ड फर् एग्जापल टू तस्को टू ने मन टू बै वन रास्कुँ अंत टू वन टू बै वन अटे इपड़े फाम को पी बै क्यू फाम को डिनामेटर का जीरो वे पी का सो मन इधे विधा प्रती इंटीजर पॉजिट आर नव प्रती इंटीजर मन रूपन रास्कोलोटी प्रती इंटीजर राशन नंबर ओके जीरो 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 बै वन रास्कोटी वन बै जीरो रास्ते राशन नंबर का मतलब जीरो बै वन रास्टी अंत वन बै जीवो जीवो तो मैं दी डिवेड से जीवो ने मैं ये नंबर तो आना डिवेड चयु अदी सो जीरो बै वन अंत आंसर जीवो अन्ट ओके वन बै जीवो अंत नाट डिफेंड सो इक राशन नंबर डिफेस प्रकार डिनोमेटर का जीवो अंत न्यूमरेटर का उड़ो ओके प्रती इंटीजर को राशन नंबर सो कूँ आर् इंटीजर्स आर् राशन नंबर चाल चाल इंपारटे नीट नोटी थर्ड पाइंट चाल चाल इंपारटेटी 
ప్రతి రాష్ట్రల్ నెంబర్ని కూడా మనము ఎయిదర్ డిగ్నేటింగ్ డిసిమల్గా ఆర్ నాన్ టెగ్నేటింగ్ రిపీటింగ్ రిపీటింగ్ డిసిమల్గా లేదా రికరింగ్ డిసిమల్గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అదేంటి అని అంటే ఇప్పుడు మేము ఇలాంటి డిసిమల్స్ చూసే ఉంటారు ఇలాంటివి కూడా కనబడే ఉంటాయి నైన్త్ క్లాస్లో టెన్త్ క్లాస్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా అయితే ఈ డెసిమల్స్ని టెరిమినేటింగ్ డిసిమల్స్ అని అంటామండి ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ని నాన్ టెరిమినేటింగ్ రిటరింగ్ అంటే రిపీటింగ్ అని అర్థం సో నాన్ టెరిమినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అని అంటాం ఓకే ఇప్పుడు టెరిమినేటింగ్ నాన్ టెక్నీటింగ్ కి మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైపోయి టెరిమినే నాన్ టెక్నీటింగ్ డిజిట్స్ అలా వస్తూనే ఉంటాయి టెరిమినేటింగ్ అలా రావు ఒక దాంతో ఆగిపోతాయి ఓకేనా అదే డిఫరెన్స్ ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం రాషనల్ నెంబర్ అంటే ఏం చెప్పామండి పి బై క్యూ ఫామ్ గా రాసుకోగలము అంటే పక్కన కండిషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మెయిన్ ఈ ఫామ్ గా రాసుకోగలగా సో ఈ ఫామ్ లో ఉన్న ప్రతి రాషనల్ నెంబర్ ని కూడా మనం ఎయిదర్ ఈ విధంగా కానీ లేదంటే ఈ విధంగా కానీ రిప్రజెంట్ చెయ్యొచ్చు మరి ఒక రాష్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఫైవ్ బై టూ ఇచ్చాను దీని యొక్క ఎక్స్పెన్స్ ఇలా ఉంటుందా లేదా ఇలా ఉంటుందా అనేది మనకు తెలియాలంటే దీన్ని నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడాలి నేను చెప్తాను ఓకే ప్రజెంట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎటు అంటే ఈ డెసిమల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా వస్తాయి అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ బై టూ ఉందండి మనం దీన్ని నార్మల్గా డివిజన్ చేస్తే టూ టూ జీరో ఫోర్ రిమైండర్ వన్ పాయింట్ టూ జీరో టూ ఫైవ్ జా టెన్ సో రిమైండర్ జీరో ఇప్పుడు ఫైవ్ బై టూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది టెరిమినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్ ఓకే ఇప్పుడు అలా తర్వాత మనం వన్ బై త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని డివైడ్ చేయండి జీరో పాయింట్ ఇక్కడ జీరో త్రీ త్రీ జా నైన్ రిమైండర్ వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ జా నైన్ మళ్ళీ రిమైండర్ వన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీరో ఇంకా అలా చేసుకుంటే కొద్ది అలా వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క ఎక్స్పెన్షన్ ఏంటి జీరో పాయింట్ త్రీ 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 సోన్ అలా వస్తూనే ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని నాన్ టెరిమినేటింగ్ లెటరింగ్ డిసిమల్స్ అని చెప్తాము ఓకేనండి అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి రాషన్ నెంబర్ ని కూడా మనము టెరిమినేటింగ్ డెసిమల్ గా ఆర్ నాన్ టెరిమినేటింగ్ రెటరింగ్ డెసిమల్ గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ నెంబర్ ఇచ్చి రాసిన అలా ఇగ్వేషనల్ అని అడిగినప్పుడు ఇది రిపీటింగ్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి అలాగే నాన్ టెరిమినేటింగ్ ఉన్నా పర్లేదు టెరిమినేటింగ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం చెప్పేస్తాము నాన్ టెరిమినేటింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం రిపీటింగ్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి రిపీటింగ్ అయితే అది రాసిన అవుతుంది రిపీటింగ్ అన్నం కదా అని చెప్పి వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వన్ రిపీట్ అవుతుంది కదా సో ఇది రాసిన నెంబర్ ఇలా కాదు ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవ్వ ఇక్కడ చూడండి రిపీట్ అయ్యేది సిక్స్ బాగా రిపీట్ అవుతుంది బాగా కాదు సిక్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ఇక్కడ చూడండి త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ రిపీటింగ్ యూనిట్ ఏంటి త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇలా పర్టికులర్ యూనిట్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి ఇలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ మనం నాన్ టెరిమేటింగ్ రిటరింగ్ డిసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్స్ అని చెప్తాము సో ఈ రెండు ఎక్స్పెన్షన్స్ కూడా రాషనల్ నెంబర్స్ సంబంధించినవి ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ ఎక్స్పెన్షన్స్ రావాలైతే మనం ఈ విధంగా డివిజన్ పెర్ఫామ్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమమ్ షార్ట్ కట్ నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే ఓకే ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీగా మీకు ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని బేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి ప్రతి రాసిన నెంబర్ని కూడా ఏదర్ టెక్నీటింగ్ డెసిమల్గా కానీ లేదంటే నాన్ టెక్నీటింగ్ రిటర్నింగ్ డెసిమల్గా కానీ రాసుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం అయితే ఒక రాసిన నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు అది టెర్మినేటింగ్ అవుతుందా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిటర్నింగ్ అవుతుందా అని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి డెనోమినేటర్ని మనము ఈ ఫామ్లో కానీ ఈ ఫామ్లో కానీ ఈ ఫామ్లో కానీ రాసుకోగలిగితే అప్పుడు దీని యొక్క ఎక్స్పెన్స్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది అండి ఏంటంటే నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిటర్నింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది ఒక్క నా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మీకు ఫుల్ క్యాడ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ టూ ఇచ్చి దీని యొక్క డిసిమల్ ఎక్స్పెన్స్ టెర్మినేటింగ్ అవుతుందా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిటర్నింగ్ అవుతుందా అని అంటే మనం డివిజన్ చేసి చెప్పాలంటే చాలా టైం అయిపోద్ది పాలసీ సెట్లో వన్ వీక్లో చేయాలి బెట్టు కాబట్టి దీనో నెట్వర్క్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసేద్దాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీకు వస్తే ఓకే అంటే ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకుంటారు కాబట్టి లేదంటే నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో ఒకసారి ప్రాసెస్ కూడా చెప్పేస్తాను ఓకే నేను ఏం కదండి మనకి టూ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ టూ జా ఫోర్ టూ వన్ జా టూ ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటాము సో థర్టీ టూ నేను టూ పవర్ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు అంటే దీనిని నేటి చూడండి ఈ ఫోన్లో రాసుకోగలిగానా కాబట్టి దీని యొక్క టెరి దీని యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పెన్షన్ టె
దీన్ని బట్టి వీడియో యొక్క డిసిమర్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టేరిమ్ నీటింగ్ అవుతుందా నాన్ టెర్మ్ నీటింగ్ రిటర్నింగ్ అవుతుంది అనేది మనం చాలా చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు కంపల్సరీగా పాలిసెట్లో దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డెసిమల్ ఫామ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉండేటువంటి నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ టెర్మినేటింగ్ అవుతుందా నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిటర్నింగ్ అవుతుందా అనేది క్యూ బట్టి మనం చెప్తాము అంటే క్యూని మనం టూ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎన్గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఐ మీన్ రాసుకోగలిగితే లేదంటే టూ పవర్ ఎన్గా లేదంటే ఓన్లీ ఫైవ్ పవర్ ఎన్గా ఈ విధంగా ఈ మూడింటిలో ఏ విధంగా రాసుకోగలిగినా దీని యొక్క డిసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ టెగ్నేటింగ్ లేదంటే నాన్ టెగ్నేటింగ్ రిటర్నింగ్ అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి చూసుకోవాలి సరే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు డిసిమల్ ఫామ్ అడుగుతున్నారు అండి అంటే ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా డివైడ్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వస్తుంది కదా దాని యొక్క ఐ మీన్ ఇక్కడ ఆన్స్కి ఎంత వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు కానీ ఇదంతా చేసేటప్పుడు వెంతి ప్రాసెస్ అండ్ ఇక్కడ డిసిమల్ ఫామ్స్ కనిపెట్టడానికి షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే చూడండి డినోమినేటర్ని మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఫైవ్ పవర్ మా రాసుకోగలిగితే మనకి ఈ ట్రిక్ అప్లై అవుతుంది ఓకేనా చూడండి ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నట్లు ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏమి రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే తర్వాత డినోమినేటర్ని టూతో ఇంటూ చేయండి అంటే డినోమినేటర్గా ఫైవ్లో టూగా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి టూతో ఇంటూ చేయండి అలాగే ఏ ఈ పవర్గా ఎంత ఉంది టూ ఉంది కదా సేమ్ పవర్ ఇక్కడ కూడా దిగాలి ఇప్పుడు మనం టోటల్గా డినోమినేటర్ని దేంతో ఇంటూ చేసినట్టు టూ స్క్వేర్తో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి న్యూమరేటర్ని కూడా ఇంటూ చేయండి ఓకే టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంతండి ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అంటే ఎయిటీ టూ బట్ సారీ ఎయిటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే ఐ మీన్ ఫైవ్ కి స్క్వేర్ ఉంది టూ కి స్క్వేర్ ఉంది దీన్ని నేను ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఫైవ్ ఇంటూ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ ఓకే సరే ఇక్కడ ఈ విధంగా డినోమినేటర్గా ఒక ఫ్రాక్షన్కి డినోమినేటర్గా టెన్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ థౌజండ్స్ కానీ ఉంటే దాని యొక్క డిసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ చాలా ఈజీగా వేసేయచ్చు చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అని అర్థం సో ఇక్కడ డినోమినేటర్గా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ని టూ డిగిట్స్ ఇట్ సరి పంపించండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఏముంది ట్వంటీ త్రీ బై టూ క్యూబ్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ డినోమినేటర్గా టూ ఉంది ఫైవ్ ఉంది అండ్ పవర్స్ మీరు చూసుకుంటే టూకి పవర్ ఓవర్ త్రీ ఉంది ఫైవ్ కూడా పవర్ ఓవర్ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ ఉంది కాబట్టి నేను ఒక ఫైవ్తో ఇంటూ చేస్తే చాలు సో డినోమినేటర్ని దేంతో అయితే ఇంటూ చేశానో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి న్యూమరేటర్ని కూడా ఇంటూ చేయాలి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఇక్కడ చూడండి టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఏమవుతుందండి టూ ప్లస్ వన్ మనకి త్రీ ఓకే ఫైవ్ పవర్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ వన్ అంటే పవర్స్ అన్నింటినీ యాక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ పవర్లో క్యూ టెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంతండి టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే థౌజండ్ అని ఓకే సో ఇప్పుడు పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఐ మీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ జీరో అన్నట్టు డినోమినేటర్ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ త్రీ డిజిట్స్ ఎక్స్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది అంటే పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్టీన్ బైస్ అని ఇచ్చి దీని యొక్క డిసిమల్ ఫామ్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ డినోమినేటర్ని మనము టూ పవర్లో కానీ ఫైవ్ పవర్లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఎలాంటివి ఇచ్చిన ఎలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను షార్ట్ ట్రిక్ ఏమో అప్పుడే అవుదండి మనం డైరెక్ట్గా చేసుకోవడమే డివిజన్ ఈ విధంగా సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ రిమైండర్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ రిమైండర్ ఫోర్ ఒక పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఒక జీరో పెట్టుకోవచ్చు సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ రిమైండర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీవో మళ్ళీ సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ రిమైండర్ వన్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీవో సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ రిమైండర్ త్రీ అయ్యి పాయింట్ ఉంది కాబట్టి జీవో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే అయితే ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది కదా అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే దీనికి చేయట్లేదు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ అది ఎందుకు చెప్పానంటే డినోమినేటర్ డినోమినేటర్ మనం వాల్యూ బట్టి దీని యొక్క డిసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్కి షార్ట్ కట్ అప్లై అవుతుందా
ఎందుకంటే డెనోమినేటర్ గా త్రీ డి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుండి త్రీ డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ అంటే ఇక్కడ రావాలి సో జీరో పాయింట్ జీరో 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 టూ ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ టూ బై వన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎం ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ డెబ్బు క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి ఫోర్ థర్టీన్ సార్ ఫోర్ ఫార్టీ సార్ ఓకే దట్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చారు థర్టీన్ బై టూ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి న్యూమోమీటర్ థర్టీన్ థర్టీన్ కామన్గా ఉన్నాయి డినోమీటర్లో ఫార్టీ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎన్ అనమాట అంటే ఫార్టీకి మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కడితే సో టూ ట్వంటీ సార్ టూ టెన్ సార్ టూ ఫైవ్ సార్ అండ్ ఫైవ్ వన్ సార్ అంతే కదా అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చండి వన్ టూ త్రీ టూ క్యూబ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఒక ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఎన్ ఫైవ్ పవర్ ఎం సో చూడండి టూ పవర్లో త్రీ ఉందంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ ఎం ఈక్వల్ టు వన్ సో ఎం ప్లస్ ఎన్ అడిగారు కాబట్టి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోగా మనీ తగ్గుతాము దీని నెక్స్ట్ టాపిక్స్తో కంపల్సరీగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస